Hello friends, I am Dr. Karthik. In this video, we will talk about the Junior Scientific Officer exam in physics syllabus. In classical mechanics unit, in this unit, the first topic is generalized coordinates. In the generalized coordinates, we will talk about the generalized coordinates. First one, the generalized coordinates na irna angra da pati na materialsi kira da kumunna adi. Classical mechanics da pati kono jawande na materialsi kono. Classical mechanics da pati irna materialsi kono adi na. Poduwa mechanics abli na le irna. Or system of particles irna. The system of particles orda motion na jawande describe pandra the branch of physics. Example ko jawande pati irna. Na jawande na ma solar system irna kala. Solar system le irna irke. Sun le irke. Adi ma adi planets na revolve irna irke. So, this is one of the systems that we can consider. System of particles. Now, in the system of planets along with the sun. So, in the system of motion described, we can use the branch of physics. Newton is one of the laws. What is Newton? The laws. If you look at the first law, second law, third law, we can use three laws. That is Newton's law of motion. If we describe a system of particles, we use the laws of motion to use the laws of motion. So, if you look at the mechanics of the mechanics, the laws of motion are very helpful in the mechanics of the mechanics. If there is a system of particles, the system of particles is easy to use the system of particles. If there is a system of laws of motion, we can use the laws of motion. If you use the system of motion, we can use the laws of motion. We can use the laws of motion. Ipo, enak uru perbincangan baru dia abdi na, kalang itu pogo pogo enak uru perbincangan baru dia abdi na. Semua sistem of particles tu, in the Newton's laws of motion apa yang berlaku terus dia abdi kira deh. Mudiya ada uru karya mau berde, mau. Mudiya ada karya apa yang solam mudiya deh. Actually, ada uru mudiyo, tapi enak baru abdi na, sila difficult piece bandu baru. So sila sistem of particles, patingi abdi na, anda particles tu ada motionnya anda patingi na restrict aja. Restrict aja kira deh abdi na, enak ni kaiti na. Anda partikel sendiri free atau mau apa mudiah? Kenapa mau apa? Biar anda partikel sendiri motion na terdetik ramah dari sila constraints bandar ini. Constraints na yang nang kita dapati already na ur video la discuss panirikan. Anda video kana link ke description box link kurit rikan. First comment link pin panir cerikan. Constraints na yang nang terusi kono nene singe na description box la rikra. Anda link ke klik panir. Anda video ni ya patalam. Adem itu illa ma. Classical Mechanics has already discussed an introduction to the classical mechanics in this video. That is the link in the description box. So, you can see the classical mechanics in detail. What is the constraint? I will discuss a separate video in the video. That is the link in the description box. So, what do you do with the constraints? What is the motion of a particle? What is the system of particles? Restrict. Apri, in the constraints when the system of particles sort of motion restrict pannum bodhe, yenna prachana varo abdi na, and the particles sort of motion na easy a vandhe describe pannam mudi yad. Newton oda laws a use pannni describe pannam mudi yad. Yen abdi ni keti yenna, Newton oda and the theory sala da Newton oda the concepts padi paathe yenna, uru particle oda motion a describe pannam rudhe kye, namak coordinate system sabdi yirudhu thayavadhu. Coordinate system apa ni? Nah, nama kita terus ada rumba simpelan coordinate system ni. Nah, Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system la x, y, and z axis ni soli irukon. Ada use perni particle sode motion, or single particle, or lehna or system of particle sode irukla puri. Nah, ado nama motion apa ni? Describe panna lah. Ini apa ni? Simpelan nama kita terus ada Cartesian coordinate system. Ada tapi itu, where coordinate system apa ni? Nah, nama kita cylindrical polar coordinate system, spherical polar coordinate system ni lah. इधर लाम बाइन बढ़ती पार्टिकल्स और मोशन का डिस्क्राइब करना लाम आना ना यार किन्हें मैं सुनना मारी पार्टिकल्स और मोशन फ्री आ इल्ला मार सिला कंस्ट्रेंस अब बींग रहते वरुण बोले कंस्ट्रेंस अब बीना एनीथिंग दैट लिमिट्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम एग्जांपल को हम बातें की ना बीच इन एन आई पल्लम बातें ये अभी ना चिना पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स if you look at this, there are metal frames and beads. If you look at the beads, there are metal frames. What do you do with a metal frame? You can fix it. If you fix it, there are metal frames and metal frames. If you look at the beads and metal frames, you can fix it. If you look at the one dimension, the beads and motion are restricted. So, if you look at the one dimension, the beads are 
மூவ் ஆக முடியும் ஸோ பீச் இன் அண்ட் அபாக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அபாக்கஸ்ல இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபார் த மோஷன் ஆஃப் த பீச் சரியா ஏன்னா பீச் வந்து உங்களுக்கு நார்மலா வந்து த்ரீ டைமென்ஷன்ல மூவ் ஆக முடியாது அந்த ஒரு டைமென்ஷன்ல தான் மூவ் ஆக முடியும் அப்போ அங்க என்ன ஆயிடுது அந்த பீச்சோட மோஷன் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடுது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு காரணம் அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை தவிர்த்து வேற எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் அல்லது பார்ட்டிகிள்ஸ் மூவிங் இன்சைட் ஏ கண்டெய்னர் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்து அந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அங்க அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் என்னவா இருக்குன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்டா இருக்கு அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அந்த கண்டெய்னர் விட்டு வெளியே போக முடியாதபடி அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதோட மோஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்படி சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட மோஷனை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு கோஆர்டினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா நார்மலா அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸோட கனெக்டடா இருக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸோட கனெக்டடா இருக்கு அப்படி கனெக்டடா இருக்கும் போது நமக்கு அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பயன்படுத்தினாலும் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோட ஈக்வேஷன்ஸையும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி பண்ணி என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுல வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிட முடியாது கன்ஸ்ட்ரைன்ஸோட ஈக்வேஷன் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட மோஷன் எல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா வந்து போகும் ஸோ இது வந்து அந்த நியூட்டனோட அந்த லாஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனை பயன்படுத்தி அல்லது நியூட்டனோட அப்ரோச்சை பயன்படுத்தி நம்ம அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோடைய மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எப்படி வருதுன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அந்த கோஆர்டினேட் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா பார்ட்டிகிள்ஸோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு அது வந்து இண்டிபெண்டா இல்ல அது கன்ஸ்ட்ரைன்டோட ஈக்வேஷன்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அது வந்து ஒரு போர்ஸ வந்து அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் மேல குடுக்கு அது வந்து ரியாக்ஷன் போர்ஸ் சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பீச் அபாக்கஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பீச் அந்த அபாக்கஸ்ல மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த மெட்டல் ஃப்ரேம் என்ன பண்ணும் அது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் போர்ஸ் அந்த பீச் மேல கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து போர்சஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த போர்சஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்ங்கிறது எப்பயுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல அன்னோனா வந்து இருக்கும் நமக்கு வந்து அது அதோட வேல்யூ எல்லாம் வந்து நமக்கு கிளியரா தெரியாது ஸோ இப்படி அன்னோனா இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த டிஃபிகல்டியும் வந்து இந்த நியூட்டனோட அப்ரோச் மூலமா நம்மளால வந்து அதை சால்வ் பண்ண முடியாதபடி இருக்குது நியூட்டனோட அப்ரோச் பயன்படுத்தினோம்னா கன்ஸ்ட்ரைன் போர்சஸ் எல்லாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பண்ண முடியல அந்த பார்ட்டிகிளோட மோஷனை நார்மலா வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியல சோ இதெல்லாம் வந்து நியூட்டனோட அப்ரோச்ல இருக்கக்கூடிய சில டிஃபிகல்டிஸ் இன் டிஸ்கிரைபிங் த மோஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்போ இந்த டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்றது சோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபிகல்டி அதுல முக்கியமா என்ன இருந்திருக்கு அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கோஆர்டினேட்ஸ் அது இண்டிபெண்டா இல்லாம இருந்திருக்கு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்ல இருந்து வேறுபட்டு இருக்கும் அல்லது அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸோட ஈக்வேஷனோட சம்பந்தப்படாம இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும்போது கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்ல இருந்து அது விடுபட்டு இருக்கு அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸோட அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் இதுக்குள்ள வராம இருக்கு அப்படின்னா இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த கோஆர்டினேட்ஸை பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலா இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ல ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஏன்னா இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்டா இருக்கு அது வந்து கன்ஸ்ட்ரைன்டோட ஈக்வேஷன்ஸோட சம்பந்தப்பட்டு இல்ல சோ அதனால வந்து இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வருது சோ அந்த ஜென்ரலைஸ்ட்
சோ பிஜிடிஆர்பி பிசிக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி ஜூனியர் சயின்டிபிக் ஆபிசர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயத்த வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாவே இருக்கும் இது வந்து புக்ல கொடுத்துருக்கிற டெபனிஷன் சரியா புக்ல கொடுத்துருக்கிற டெபனிஷனை நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறேன் சரியா சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத பாருங்க independent coordinates sufficient in number to describe completely the state of configuration of a dynamical system so independent abbigra vaarthiye neenga inga gavaninga yen independent nu solranga inda coordinates ku and the constraint oda coordinates constraints oda and the equations ku sambandham irukadhu adoda connect aagi irukadhu so adanalu dhaan idella independent coordinates nu solrom inda generalized coordinates ah poduva classical mechanics nu nama eppadi represent pannuvom appadina இந்த மாதிரி கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ அப்படிதான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் இந்த கியூ ஸ்மால் லெட்டர் கியூன்னு சொல்றோம் இல்லையா இதுதான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல நம்ம பயன்படுத்துற லொக்கேஷன் ஸோ இந்த ஸ்மால் லெட்டர் கியூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நம்ம டினோட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் யாரோட அப்ரோச்ல வருது அப்படின்னா லெக்ராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அதே மாதிரி ஹேமில்டன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் வந்து நியூட்டனோட அப்ரோச்ல இருந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்டான அப்ரோச் கொடுக்குறாங்க அந்த அப்ரோச் எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னா அந்த டிஃபிகல்டிஸ் ஸோ நியூட்டனோட அப்ரோச் பயன்படுத்தும் போது ஒரு சிஸ்டமோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுல வரக்கூடிய டிஃபிகல்டிஸை ரிமூவ் பண்றதுக்காக லெக்ராண்ட் ஹேமில்டன் டி அலம்பர்ட் இந்த மாதிரி சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு அப்ரோச் இருந்து அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அப்ரோச்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த ஜென்ரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் சோ இத பயன்படுத்தி நீங்க கன்ஸ்ட்ரைஸ் இல்லாமையே நீங்க ஒரு சிஸ்டம் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு அந்த பார்ட்டிகல் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ்ல உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ்ங்கிறது அந்த பார்ட்டிகளோட மோஷனுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன் ஏன்னா அந்த பார்ட்டிகல் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் வந்து மூவ் ஆக முடியும் சரியா சோ அந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் பார்ட்டிகல் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளோட சர்ஃபேஸ்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகுலர் டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா தீட்டாங்கிற அந்த ஆங்கிளா தான் இருக்கும் சரியா ஸோ கியூ ஈக்வல் டு தீட்டா ஒரு சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இனிஷியலா இங்கே இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பார்ட்டிகல் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த தீட்டா தீட்டா அப்படிங்கிற ஆங்கிள் தான் வந்து இங்க ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட் ஸோ இனிஷியலா இங்க இருக்கு அடுத்து இங்க வருது அப்படின்னா தீட்டா அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் அந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்டா வந்து இருக்கும் இதுவே வந்து அந்த பார்ட்டிகிள் ஸ்பியர்ல போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ்ல அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த பார்ட்டிகிளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு ரெண்டு ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் ஒன்னு வந்து தீட்டா இன்னொன்னு வந்து ஃபைவ் சரியா அதாவது ஒரு ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ்ல அந்த பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகும் போது அப்போ அந்த பார்ட்டிகிளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு டீட்டா ஃபை அப்படிங்கிற ரெண்டு ஜென்ரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்து ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனால வந்து அது வந்து வராது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா அண்ட் ஃபை இது வந்து வேரியபிளா இருக்கும் ஸோ டீட்டா அண்ட் ஃபை ஆர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் கோலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ல நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஒரு பார்ட்டிகளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரியா சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸை பற்றி இன்னும் சில விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்டிகிளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பார்ட்டிகிளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ்ஐ ஒய்ஐ இஜட்ஐ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸையும் அந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஈக்வேஷன் எப்படி ஸோ இந்த எக்ஸ்ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கியூ ஒன் கியூ டூ அப் டு கியூ கே கியூ என் கமா டி
up to q k comma q n of t அதாவது இந்த பார்ட்டிகுளோட பொசிஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு இந்த மூணு கார்டிஷியல் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு ஒரு பார்ட்டிகிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்கோம் இந்த பார்ட்டிகுளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு மூணு கார்டிஷியல் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு மூணையும் வந்து அந்த பார்ட்டிகுளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இப்படி வந்து எழுதலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து தனித்தனியாக எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் இஜட் கோஆர்டினேட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிட்டோம் ஜென்ரலாக அந்த பார்ட்டிகுளோட பொசிஷன் கோஆர்டினேட் ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் ஆர்ஐ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸோ ஆர்ஐ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ அப் டூ கியூ கே கமா டி இப்போ ஜென்ரலாக அந்த பார்ட்டிகோட பொசிஷன் கிட்டார் வந்து இந்த மாதிரி கா அந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எழுதலாம் சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் அந்த ஸ்பியரில் வந்து ஒரு பாடி ட்ராவல் ஆகும்போது ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பாடி ட்ராவல் ஆகும்போது தீட்டா ஃபைன்னு சொல்லி அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம் சர்க்கிளோட சர்ஃபேஸில் போகும்போது தீட்டான்னு சொல்லி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா அது வந்து கண்டிப்பாக கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக அந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த எல்லா ஈக்வேஷன்ஸ்லையும் டைம் அப்படிங்கிறது நமக்கு டைரக்டாக வந்து இன்வால்வ் ஆகிடுது டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக வந்து இன்வால்வ் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளிசிட் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்பிளிசிட் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம ரியோனோமிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பிளிசிட் அப்படின்னா டைரக்டாகவே டைம் வந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ரியோனோமிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாமல் டைம் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னா அதை இம்ப்ளிசிட் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் டைம்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஸ்க்ளீரோனோமிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரியோனோமஸ் ஸ்க்ளீரோனோமஸ்னு இருக்கும் ரியோனோமஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோட ஈக்குவேஷனில் டைம் டைரக்டாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ டைம் இன்வால்வ் ஆகாத கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை நம்ம ஸ்க்ளீரோனோமிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸை பற்றி சில இன்ட்ரோடக்ஷன் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக உங்களோட ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பர்டிகுலராக சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் அதே மாதிரி பிஜிடிஆர்பி ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் இப்படி எந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்